ഹലോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇതിൽ ബിസ്ക്കറ്റും കേക്കും കസ്റ്റഡ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണിത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാല് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളപ്പിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ആണിത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ സാധാ തണുത്ത പാലാണിത് ഇത് ചൂടാക്കിയ പാലൊന്നുമല്ല ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട കട്ടാണ്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റഡിൻ്റെ ഇതുണ്ടാക്കുമല്ലോ അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാലിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ഈ പാലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാൽ തിളക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അതായത് പാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കസ്റ്റഡിൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റഡിനെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കണം കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും പിന്നെ കട്ട കെട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു വൃത്തിയിൽ കിട്ടൂല അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഏകദേശം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഇനി ഇരിക്കുന്ന നേരം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗള് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതേപോലെ പാത്രം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്രവും ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാത്രവും നമ്മളെ ബീറ്ററിൻ്റെ ഇതും നല്ലോണം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാലിൽ ഞാൻ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് നമ്മളെ സാധാ സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ആയാലും മതി നമ്മുടെ ബട്ടർ ബ്രെഡോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ബ്രെഡ് ആയാലും മതി സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം സാധാ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിയാലും സാരിയില്ല ഇതേപോലത്തെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്കിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക്
ഗ്രേപ്പും ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഈ പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അത് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ഇത് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് ഇതും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ജാമ് വരട്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ജാമ് വരട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളെടുത്ത് കേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം പക്ഷേ കേക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാവിടെയും നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്ക് പുഡിങ് ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ലെയേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കസ്റ്റഡ് മിക്സ് എല്ലാം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഫ്രൂട്ടാണോ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലിപ്പം വെച്ചത് ജാമ് വരട്ടിയ കേക്ക് വെച്ചു അതിൻ്റെ മേലെ കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കംപ്ലീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മെല്ലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പുഡിങ് ആണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കസ്റ്റഡ് പൗഡറും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ചൊരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുത്തുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഏതായാലും സാരയില്ല ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും സാരയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ സൈഡിലും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാ കോർണറിലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ പുഡിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും നേരം ഇതിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സൈഡിലല്ല ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മളെ കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എത്ര ലെയേഴ്സ് ആയി എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യം വെച്ചത് കേക്കാണ് കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്രൂട്ട് ഇട്ടു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ മേലെ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ വീണ്ടും കസ്റ്റഡ് മിക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്
പിന്നെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൽ ഇത് ജാമ് വരട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനത്തെ ലെയറാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കംപ്ലീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കസ്റ്റഡ് മിക്സും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചെറിയ പൗഡേഴ്സ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇത് ഇതേപോലെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ഗ്രേപ്സ് ആണ് ചെറി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല തണുപ്പിൽ വേണം ഇത് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടികളിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കേക്ക് കേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുഡിങ് ആണ് ഇതിന് ഭയങ്കരമായ പണികളൊന്നുമില്ല ജലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിനെക്കാളെല്ലാം നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ്ങുമാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു